。哎，你傻站着干什么？把我拉上去。榜上有名，榜末便是，共元，许昌平。我张少云也是知恩图报的人，在下必有重谢。哎，你还愣着干什么？走啊，走走走走。嘿，哎呀。我跟你说啊，一见到我就黑脸，就是不让我叫他姐。我想来想去吧，嘿，就是前两次得罪他了，你说是不是？刑部狱里和贡院那次。李衙内，幺幺二。嗨，别提了。贡院进四。所以我想啊，先把这件事情办好。哎，只要我办好了，保管能让我叫上姐夫，是吧？是吧？哟，验刑三，三三三，王追进酒，进马进屋来，进马。去去，没看见本衙内气势正好的呢吗？衙内，小人站着吧，更好。下注子抓紧啊！闲话两清，哈哈，行行行，这样就好了嘛。坏了坏了坏了，有官兵，有官兵，人是你喊的？我喊什么呀？我不知道啊。马票了，走。哎，你们跑什么？我欠条。哎，哎，哎，哎，不是，这是怎么回事啊？人赃俱获。牵马去！朝廷侵犯，这里是京畿道府管辖，我看你们谁敢！哎，宫内人，东宫的人，复国之人。加速冲击，围环破庭，臣只训了三天。本来应该出现在战场上的马，怎么会出现在了都内？中书令，你来告诉我原因。臣也疑惑，正想请教殿下这马的来头。国家在对外激战，国中却走私猖獗。边民贤观察品质太差，不肯交出好马。观察，安平伯刚刚回家疏难。住口！观察捡好的倒卖，所以缺马；斑马捡好的倒卖，所以还是缺马。难不成武德侯打了败仗，还有安平伯去替他抵命吗？让你住口！你的平局呢？这件东西，中书令认得吧？我也是因为看到了这个，才想起来让张建生去碰碰运气。没想到，还真的碰上了。东宫卫现在应该已经抓到了那几个人。不妨后续查一查，看看他们的背后到底是哪个人，到底是哪些人。哦，陛下，臣还没有上报，前查马御史陆英险些遇害，非有重大隐情，怎么会如此走险？张尚书。那是你的志向，你在问谁呢？难道还要把责任推到别人的头上？人既然已经抓到了，那就继续往下查吧。陛下，这是物质。住口！送他回宫去
陛下，娘娘。准备什么？草稿。是。你没看到陛下的态度吗？看来这一次，他们是一心要来对付我们了。陛下也许有这个心思，殿下也许有这个心思，可是，一条心，不会的。他们毕竟是父子。他们先是君臣。人元皇文书都已经拿到了，先回宫复旨吧。慢着，那我怎么办？交易的文书呢？有指挥，他也是我姐夫的人。这是有缘故的，你们先把我放了，顾内人，你听我跟你解释。文书一式两份，还有一份，应该在这个白痴手里。快，把他抢回来！大胆！哎，有这回，赶紧进宫，告诉殿下。太子跟朕来，朕有话问你。是，陛下。不是殿下刚刚提起，臣本打算节后再报。臣也听说是有人在犯马，只不过不是安平伯，而是格子剑剑生张少云。众枢令，众枢令，为了包庇他人，你口不择言了吧？张剑生长期混迹于赌场，劣迹累累，经常一书精光，众所周知。你一派胡言！就在昨夜，光是打马和搬赏就耗尽了三百贯，不知道这位张建生是凭着张尚书还是谁的权势，竟敢在私底下犯马，填补亏空。他的行踪我不知道，中书令倒是清楚得很。道府重案，臣怎敢懈怠？只是不想赶在节下，让陛下影响了心情。这。大概就是金鸡道府的运气吧。听说让你毁掉了一份。这一份还是金鸡道府的人奋力才保下来。哼，还好本官有先见之明，知道重案，一早就调了增援，这几个嫌犯。你们也一道一交吧，免得我再上坟。哎哎哎，嗯，顾内人，我昨天把你给我的三百贯输掉了，可是他们说给我签下家的信，愿意出四百贯，从我手里买这些饭马，我还能赚一百贯。说好了的，欠条也给我带过来还我，我就……他们是谁？人在哪儿？不知道啊。哎，买家就在这儿。可是成事不错，你知道那是什么马吗？你说是安平伯犯的吗？还派东宫卫大张旗鼓的去抓人，闹的是人尽皆知。可到头来
，却是张少云犯的军马。败事有余。你的工人妄图毁灭罪证，你的亲卫对道府还拔了刀。工人，他犯的马，马上都有烙印。这怎么回事？那是军马。军马不对呀、啊，之前那些马上没有烙印。这不是走私，这是叛国罪。叛国？国对我这么好，我怎么能叛国呢？姑娘，你快回去找我姐夫，让他来救我。救你？你自己找死没关系。连累了我，连累了太子殿下。你的舅舅现在是下落不明，你在这里却在纵容你的臣下，敢爱君政，跪下！张尚书，陆英险些在你的治下出事，你说说看，是谁的心里有鬼，谁在走险？这件事情，是不是应当另外商榷？你，赵少云贩卖军马一案未查明之前，张尚书必知。陛下，杨太子继续于东宫，如果敢离开东宫一步，侍卫也可以拔刀。陛下。太子啊，你让朕再相信你一次。朕对你真实，失望。殿下，姑乃人让我告诉殿下，要出大事，已经晚了吧？因为这一次，臣不会白有恩典，臣一定会下场回报给陛下和家国。臣说过。不喜欢你哭喊吵闹，但是你现在的辞令和态度令朕……爹爹就算厌恶，也请相信臣一次，让臣证明给爹爹看。这军马是牵扯过去，殿下千万小心反噬。殿下，回去吧。
殿下，别跪着了，回去吧。顾内人，你到哪儿去了？他是不会出来的，殿下又是何苦呢？顾内人。我不是聪明之人，想不到更好的办法了走吧，殿下，陛下旨意，殿下不许擅离东宫。你回报文宫，取点水过来。殿下，陛下旨意，请不要让臣为难。殿下，陛下旨意，殿下不从，休怪臣等无礼。拔刀吧。刀出鞘还没有拦住我，就不算你们失职。住手！上位说说而已，你们还当真了吗？学来的这套东西啊，好的不学。臣妾不配在这个位置上，请殿下背几节。来，不要说话。我们先回家。妾的弟弟对殿下犯了大罪。你既然嫁给我，就是我萧家父，是我的人。你父兄的权势也好，罪行也好，都跟你没有关系。可是妾一点忙都帮不上殿下。不，你能帮我，一直这么陪着我就可以了。
这个孩子我，是我们的孩子，我们不能要。殿下为什么？殿下，为什么？一个女孩子还是在宫里，这么蹲着成何体统？你老师就是这么教你的吗？会有一点安全的错觉。让你走不走？听说还给我惹了一身麻烦。都是小人的疏忽，小人应该从头到尾都看着张先生了。遇到这样的白痴，又能有什么办法呢？一天过去了，你想到什么新的说辞了吗？我倒是抽空想过留下你，只能是百害而无一利。今天晚上就算了，明天早上有的。照顾好太子妃。醒了吗？快快！这一大包。哎，陛下。
，陛下，陛下，爹爹，殿下，陛下刚刚睡着了。这怎么回事？痰蒙清秋，痰随气逆，阻于气道，以致突然晕厥。玉体上的伤是怎么回事？是臣刺伤的。冒犯玉体是死罪。来人，先拘禁，等陛下醒了之后再发落。殿下，适才陛下，气急粗鄙。多亏许翰林在臣等到来之前及时点刺，不然今晚不会这么顺利。殿下，许翰林便是穴位，点刺深度都恰好无误。臣等也处理好了伤口，请殿下不必担心。那为什么陛下会在这里？陛下说要来这里。陛下，大概是觉得燕安宫不放心。到底还是，娘娘，陛下未必是这个意思。三年前夜开宫门，燕安宫里进过刺客，陛下怎么能够放心？叫太子来，也是怕有什么事无法节制。毕竟东宫为和他在一起，他还背着军马的嫌疑。那为什么不去我那里？娘娘，要是难受就哭出来吧，这里只有小人。一个女子不能轻易落泪，她若有心，便不会惹你落泪；她若无心，落泪又有何用？平白失去了自己的尊严，要不要？小人想想办法，没有用的。上穷碧落下黄泉，我也等不来他了。
。起来吧。臣有罪，臣不敢起。苦了，不是因为臣。爹爹怎么会这样？朕发现你有的时候，既很强横，也很固执。爹爹先吃药，吃完药以后，臣再请罪。和你没有关系。朕收到了成州的军报，首战败北，你舅舅无事，女大表兄，朕忘了。爹爹，陈也和他们一道，在外面待家，为爹爹守夜。爹爹安心睡吧。不用了。是。那臣回东宫。就留在内殿吧，外头路重。陛下，臣知道不应该问。妈，你没去吗？后来那一程马不是已经送到前线去了吗？缺的何止一程啊！陛下，今天臣也听到了不该听的话。张少云的军马。今天跟着张少云一起去的那个内人告诉臣，小人全部都检查过了，确实是军马，但没想到的是，其中有马匹的年龄尚不足五岁。我本想问你，事关重大，你确定？是，小人笃定。陛下，五年前时，军中各位新增的战马已经不再使用番马。而这些本该是送到前线的战马。
空口无凭啊！陛下，让臣彻查吧，臣一定会挖出国家杜重以谢供养之人，以备真王之灵。可是今天，你在朕面前已经让朕失望过一次了。三郎啊，你知道楚军为什么这么难当吗？臣从来都没有觉得楚军为天子只需保天下，臣子只需保自身。只有你一个人是他们的君，也是朕的臣。既要保天下，也要保自身。啊。所以这个位置。容不下愚笨之人，容不下怯懦之人，更容不下无能之人。陛下，战败一定要有人负责。这个事如果不彻查，顾思林、陆英、张路正、张少云，甚至还有你。都难辞其咎。